నా స్నేహితుల బ్యానర్ మీద నేను తీస్తున్నటువంటి ముప్పయో చిత్రం అన్నదాత సుఖీ బాబా పొద్దు తనను తాకకముందే సిరువుల నాగల్ని మోసుకు వెళ్లే కరుణామయుడు రైతు అలాంటి రైతు పరిస్థితి వేళ ఎలా ఉంది రైతు ఉనికి కోసం రైతు మనుగడ కోసం ఇవాళ రైతాంగ పోరాటం ఏ విధంగా జరుగుతుంది రైతే దేశానికి వెన్నెముక అని నానుడు ఈ రోజున పోయింది రైతు వెన్ను విరిగిపోతున్నది రైతే రాజు అనే నానుడి రైతు బికార్ అయిపోయింది అన్నదత సుఖీ భవ అనేది పోను పోను అన్నదత దుఃఖీ భవ అయిపోయింది అన్నమో రామచంద్ర అని రైతులు ఇవాళ వలసపాటు పట్టే పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కారణం ఏమిటి కేవలం రైతు గుట్టిబోరదల లేకపోవడం వల్ల రాకపోవడం వల్ల రెండు వేల తొంభై ఐదు నుంచి ఇప్పటిదాకా మూడు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల మంది రైతులు పైగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు దట్ ఈస్ ది ఫేట్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ రైతు గురించి అది మన దౌర్భాగ్యం అందుకే చిత్రం ద్వారా రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు రైతు బతకాలి ప్రపంచాన్ని బతికించాలి ఓ రైతు సోదరులరా ఓ అన్నదాతలరా మీరు బతుకు పోరు చేయండి మీతో ప్రజలు ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రజలకు మీరు అన్నం పెడుతున్నారు ఆ ప్రజలు ఆ జీవరాశి సమస్తం మీ వేళ ఉంటుంది మీరు రుణం తీర్చుకుంటుంది అని చాటి చెప్పే చిత్రమే ఈ అన్నదాత సుఖీ బాబా రెండు వేల ఏడులోనే రైతులు ఆత్మహత్యలు నివారించాలని అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది డాక్టర్ స్వామినాథన్ గారు అంటే ప్రముఖ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త అనేక బొంగడాలు ఆయన సృష్టించి ఆయన మెదో సంపత్తితో భారతదేశంలో అప్పుడు కరువు కాలాన్ని ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు అమోఘంగా పండించడం చేశాడు ఆయన దట్ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ డాక్టర్ స్వామినాథన్ ఆ మహానుభావుడు కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రెండు వేల ఏడులోనే డాక్టర్ స్వామినాథన్ గారు ఆ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే సిఫార్సు రైతు తను పండించే పంటకి ఆ ఖర్చుకి అది పోను అదనంగా యాభై శాతం రైతులకు ఇచ్చిన్నాడే గిట్టుబడదరా రైతు బాగుంటాడు ఆ రకంగా ఇవ్వండి ఆ స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫార్సు రికమెండ్ చేసింది రెండు వేల ఏడులో చేసిన డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫార్సు ఇంతవరకు అమలు కాల కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇప్పుడున్న ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ కానీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కానీ దానికి అమలు చేయాలా అమలు చేయాలని చెప్పేదే ఈ సినిమా అన్నదత సుఖీ బాబా అప్పుడే రైతు బాగుంటాడు అప్పుడే రైతులు ఆత్మహత్య లాగుతాయి రైతు సమస్యని జాతీయ విపత్తుగా భావించి గవర్నమెంట్ ఏనాడైతే ఉభయ సభల్లో పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫార్సుని ఇమ్మీడియట్గా అమలు చేయాలని నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా దట్ ఈస్ మై ఫీలింగ్ అన్నదాత సుఖీ బాబా ముఖ్యంగా ఈవేళ రైతు కుటుంబంలో పుట్టడం పెద్ద నేరం అయిపోతున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలామంది ఆ కుటుంబంలో పిల్లలకి ఇవాళ ఎట్లా కారణం రైతు బతుకు గ్యారంటీ లేదు అయిపోయింది అభద్రతాభావం లెక్క ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏ దుస్తు వచ్చింది రైతే రాజు అనేది ఇవాళ పోయి రైతు పరిస్థితి అయిపోయిందంటే ది ఫేట్ ఆఫ్ అవర్ ఫార్మర్ ఇస్ లైక్ దట్ అలా కాకూడదు ఇవాళ భారతదేశంలో సామాజికంగా వెనకబడ్డ వర్గం ఏమైతే ఉంటే అది రైతే అలా కాకూడదు ఆ రైతు బతకాలి బతికించాలి ఆ రైతుని రాజుగా మనం చూడాలి అలా చూడాలని ఒక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఒక మంచి సీఎం ఏ రకంగా రైతులను ఆదుకున్నాడు గిట్టుబడి ధర ఇచ్చాడు అప్పుడు ఈ రైతు ఇంట్లో పెళ్లి ఎలా జరిగింది వ్యవసాయం దండకు కాదు వ్యవసాయం పండగ అని చెప్పింది ఈ చిత్రం అన్నదాత సుఖీ భవ ఈ చిత్రంలో ప్రధాకవులు మహానుభావులు చాలా కప్పు పాటలు ఇచ్చారండి గద్దరన్న కానీ ప్రసాదరావు కానీ గోరె టెంకన్న గారు కానీ సుద్దాల సోతేజ్ గారు కానీ మహోన్నతో పాటలు ఇచ్చారండి అలాగే వారు పాడారు ఒక విషయం చెప్పాలి మిత్రులారా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నేను నిర్మించిన అర్ధరాత్రి సంతుల సినిమాలో మా పోరు ప్రజా పోరు అనే పాటను ఎంత బలంగా ఎంత గంభీరంగా ఎంత స్టామినాతో పాడు అలాగే ఈ చిత్రంలోని అన్నదాతలారా మీరు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు బతుకు పోరు చేద్దాం అని వంగపూడి రాసిన పాటని అదే బలంతో అదే గంభీరంగా అదే స్టామినాతో పాడిన 
ఆ మహానుభావుని చూసిన తర్వాత ఆ పాట విన్న తర్వాత ఆయన పాదాభవనం చేశాడండి హ్యాట్సప్ టు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ వయసులో ఆయన గాన గంధర్వుడే కాదు బాలగంధర్వుడు కూడా అలాగే గద్దరన్న అలాగే వంగపుండ ప్రసాదరావు గారు ఏం పాడారు ఉందేమ శ్రీనివాస్ గురుటెంకన్న పవన్ చరణ్ సై విఫ్స్ పేల్ విజయ్ గారు బ్రహ్మాండంగా పాడారండి పాటలు ఇక పాటలండి ఇక ఇప్పుడు సినిమా సినిమా రెడీ అయిపోయిందండి ఒక మూడున్నర రోజులు సెన్సార్కి వెళ్తున్నాను సార్ అయిన తర్వాత ఈ అన్ని చూసుకొని నేను సినిమా రిలీజ్ చేస్తానండి ఈ సినిమా మిత్రులరా నన్ను ఆదరించి నటుడుగా మీ అందరికీ పరిచయం చేసిన మహానుభావుడు దర్శకరత్న కీర్తిశేషులు మా గురువు శ్రీ దాస నారాయణరావు గారికి సార్ ఈ సినిమా పాడతాను గురుజీ వినాయకరావు గారు కొట్టినేశారు సార్ వినాయకరావు అవునండి సార్ ఇప్పుడు థియేటర్లు బంద్ చేయడం అనేది నూటికి నూరు పాళ్ళు కరెక్ట్ అండి ఆనందం ఏంటంటే ఇవాళ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న మన తెలుగు పరిశ్రమ కానీ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ కానీ ఇవాళ అందరూ యూనిటీగా ఏకమై ఈ డిజిటల్ ప్రింట్ ఏమైతే ఉందో ఆ ప్రొవైడర్స్తో వాళ్ళు చర్చలు జరపడం ఆ ఎఫ్ఎల్ అమ్మడం వాళ్ళ సాధ్యాలు అలా పెంచుకుంటూ పోవడం దాన్ని తగ్గించాలనడం ఆ డిమాండ్స్ ఏమైతే ఉందో దానికి ఎగనిస్ట్గా ఫైట్ చేయడం అనేది గొప్ప పరిణామం అందరూ ఏకవడం అనేది అలాగే వాళ్ళు మన ఇండస్ట్రీ తరఫున చాలాసార్లు చర్చలకు ఆహ్వానించారు చర్చలు విఫలమవుతున్నాయి బంధు అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక బ్రహ్మాస్త్రం అలాంటిది ఇవాళ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ కానీ సౌత్ ఇండియా పరిశ్రమ కానీ బంధు ప్రకటించిందంటే ఎంత కుమిలిపోయి రగిలిపోయి నరిగిపోయి దోపిడీ గురి అవుతూ ఉన్నదో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మనందరం బంధుని పరిపూర్ణంగా మర్చిపోవాలి ఏంటండి డిమాండ్స్ వర్చువల్ ప్రింటింగ్ రేట్ ఏమైతే ఉందో అది తగ్గించాలి లేకుండా చెయ్యాలి అది వాళ్ళు ఎంటర్ అయినప్పుడే పదమూడు సంవత్సరాల క్రితమే ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేము ఎత్తేస్తామని చెప్పారు దట్ ఇస్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ సో అగ్రిమెంట్ ప్రకారం తీరుతూ ఆనర్ వాళ్ళు హానర్ చేయలేదు సరిగదా పెంచుకుంటూ పోతున్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు తెలిపించింది మిత్రులరావు హాలీవుడ్ పరిశ్రమ ప్రపంచ పరిశ్రమ ప్రపంచ చిత్ర పరిశ్రమ అలాంటిది హాలీవుడ్లో ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నో రేట్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అలాగే హిందీ ఫీల్డ్ నేషనల్ మార్కెట్ అక్కడ కూడా చాలా తక్కువ కాస్ట్ వేరేస్ తెలుగు కానీ తమిళ కానీ కన్నడ కానీ మలయాళం కానీ ఇట్స్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ స్మాల్ మార్కెట్స్ ఇక్కడ మాత్రం ఎక్కువ పెంచుకుంటూ పోయారు అది పద్ధతి కాదు డెఫినెట్గా ఆ డిమాండ్ ప్రకారం ఆ పదమూడేళ్ళప్పుడు ఏ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారో ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేము ఎత్తేస్తా ఉన్నారో న్యాయంగా ఎత్తేయాలి ఇట్స్ మై హెప్పీ లన్ రిక్వెస్ట్ సో మన పనులు చాలా కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు చెయ్యాలి కూడా ప్రజలు సహకరించాలి అలాగే రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ట్రైలర్స్ ఎక్కువ వేయద్దు కరెక్టే ఇవాళ ప్రేక్షకులు సినిమాకి వెళ్ళేది పలానా సినిమా చూద్దామని టిక్కెట్ కొనుక్కొని వెళ్తున్నారు వాళ్ళు కొనుక్కునే టిక్కెట్ పలానా సినిమా చూడడానికి వెళ్తున్నారు తప్పితే పలానా ట్రైలర్ చూద్దాం అని అటు కొంచెం అంటావులా అలాంటిది ఈవేళ గవర్నమెంట్ తీసుకోండి కొన్ని కొన్ని యాడ్స్ వేస్తాయి గుట్కా నిషేధించాలి మద్యపాన నిషేధం పాన్ పరక నమలొద్దు అని యాడ్స్ వస్తాయి కొన్ని కొన్ని వస్తుంటాయి కొన్ని టైమ్స్ ఓ ఫోర్ మినిట్స్ అయ్యే ఉంటాయి మరలా ఇంటర్వ్యూలు ఈ యాడ్లు సో సినిమా చూడాలని ఇచ్చే ప్రేక్షకుడు ఏ డబ్బులు పెట్టుకుని ఏ సినిమా చూడాలనుకున్నాడో వచ్చిన ప్రేక్షకుడికి ఎన్ని రాబోడికి సినిమా మూడ్ మిస్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది విచ్ క్యారీస్ ద మూడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫిలిం సో క్యారీ అవ్వకుండా ఈ రకంగా చేయడం దుర్మార్గం అండి సినిమా థియేటర్కి ప్రేక్షకుడు టికెట్ కొనుగోలు వచ్చేది సినిమా చూడడానికి అదే కాబట్టి అవును కానీ ఈ యాడ్ చూడడం కాదు గవర్నమెంట్ కూడా దయం చూడ అర్థం చేసుకోవాలి పాన్ పరాక్ వద్దంటున్నారు మీ స్క్రీన్ మీద ఎందుకు అమ్ముతున్నారు మీరు అమ్మేవాళ్ళు ఎందుకు మీరు కట్టడి చేయరు పాన్ పరాక్ మీద జీఎస్టీ ఎందుకు వేస్తారు మీరు అలాగే మద్యపాన్ నిషేధం ఉంటారు ఎక్కడ ఊరు ఊరిని వాడు వాడిని ఎందుకు సారా ఏర్లే పారుతుంది ఎందుకు మీరు బ్రాంతులు అమ్ముతున్నారు అక్కడ ఎందుకు కట్టడి చేయరు మీరు అక్కడ వదిలేస్తారు సినిమాలో వచ్చే మాత్రం మద్యపాన్ తాగుతుంటారు స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్ హెల్త్ అంటారు మీరు మరి ఇక్కడ కోట్ల రూపాయలు మీరు జీఎస్టీ చేస్తున్నారు సిగరెట్స్ అమ్ముతున్నారు ఆ బిజినెస్ జరుగుతుంది మరి ఎక్కడ ఎందుకు స్టాప్ చేయరు ఈ డబుల్ గేమ్ అనేది ఉండకూడదు ప్రభుత్వానికి ఒక పక్క మీకు జీఎస్టీ కట్టాలి పన్ను రాబట్టాలి వ్యాపారం చేయాలి నేషనల్ ఇంటర్ మార్కెట్ బిజినెస్ చేయాలి మరో పక్క సినిమా ఫీల్డ్లో సినిమాలో మాత్రం మధ్యపానం 
సేవించవద్దు ఓ యాడ్ గుట్కా సేవించవద్దు ఒక యాడ్ పారపరాకు నమలవద్దు ఒక యాడ్ వాట్ ఇస్ మీన్ ఇట్స్ ఎ డబల్ గేమ్ ఈ డబల్ గేమ్ వద్దు మేక్ ఇట్ ది పాయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ స్టాప్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ సమాజం ఆ ప్రేయాడు అవసరం లేదు కదండి అలాగే మూడో పాయింట్ ఏంటండి మన తెలుగు సినిమా ట్రైలర్స్ ప్రదర్శించాలి రైట్ ఇట్స్ ఎ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ సినిమా వేస్తున్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ కోసం ట్రైలర్స్ వేయండి సో మన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఏ డిమాండ్స్ పెట్టిందో ఆ డిమాండ్స్ సహయోత్రమైనవి ధర్మమైనవి న్యాయమైనవి కాబట్టి దశలో ఆ పెద్దలు ఈ పెద్దలు ఇండస్ట్రీ పెద్దలు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఇప్పటికే మూడు సార్లు మూడు నాలుగు సార్లు కూర్చున్నా విఫలం అయ్యాయి మళ్ళీ ఈరోజు చర్చలు జరుగుతున్నట్ట ఈ ఫలప్రదం అవ్వాలని మన డిమాండ్స్ నెరవేరాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను సేమ్ టైం మన ఇండస్ట్రీలో ఒకే తాటిపై ఉండాలండి ఒకే తాటిపై ఉండాలి వర్గాలు ఇరిపోవద్దు అందరూ ఓటుగా ఉండాలి ధర్మమైన డిమాండ్ కోసం అందరూ ఏకమై ఫైట్ చేయాలి ఇది మా ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇది నా ఎపీల్ అండి ఇది మై రిక్వెస్ట్ అండి సినిమా పెద్దల్ని ది సేమ్ టైం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ కానీ హిందీ పరిశ్రమ కానీ భారతదేశంలో ఏ పరిశ్రమ ఉన్నా సరే భారతదేశంలో ఓ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రులు ఉన్నారు అలాగే మన రాష్ట్రాల్లో ఓ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి తలసాన శ్రీనివాసయాదవ్ గారు అక్కడ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే నేషనల్ లెవెల్లో వచ్చిన బాధలు ఏంటంటే పద్మావతి అనే హిందీ సినిమా రిలీజ్ కాక ముందు అదేదో బీభత్వం అయిపోతుందని దీపికా పడుకొని ముగ్గు కొడుకేస్తున్న ఒకడు నరికిస్తున్న ఒకడు బీభత్వం ఒకడు రకరకాల వార్నింగ్లు ఇస్తూ పోతుంటే ఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ కూడా దాన్ని స్టాప్ చేయాలా ఎంత దుర్మార్గోండి దెన్ వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మంత్రి దెవ్ టు స్టాప్ అది పోయి ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసం సైలెంట్గా ఉండడమా చివరికి మాలాంటి వాళ్ళు కోర్టుకు పోవడమా చివరికి కోర్టు దిక్కై కోర్టు చెప్తాను కానీ సినిమా రిలీజ్ కానీ పరిస్థితి చూస్తా దెన్ వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మంత్రి ఇంటర్ఫియర్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం సరే మీరు మంత్రులు అండి ఆ దశలో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తలసాన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని గంటా శ్రీనివాస్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అయ్యా మా సినిమా పరిశ్రమ పెద్దలు ఆ క్యూ అలాగే యుఎఫ్ఓ ఆ పెద్దలు ఎవరైతున్నారు అందరూ చర్చ జరుపుతున్నారు ఆ చర్చలు ఫలఫలం కావాలని ఇండస్ట్రీ మేలు జరగాలని కోరుకుంటూ ఒకవేళ ఏమన్నా విఫలమైతే దయించి మీరు ఎంటర్ అవ్వండి రెండు పార్టీలు మీరు కూర్చోబెట్టండి ఇద్దరు చదువుకున్న విద్యార్థులు గొడవపడుతున్నప్పుడు మాస్టర్ రావాలి మాస్టర్ వస్తాడు వాళ్ళ బుద్ధకిస్తాడు వాళ్ళని ఆలిస్తాడు వాళ్ళు చెప్తాడు ఇలా ఉండండిరా బాబు అంటాడు అప్పటికే వినకపోతే పెత్తం పట్టుకుంటాడు మాస్టర్ కొడతాడు ఏ తప్పో ఏది ఒప్పు చెప్తాడు ధర్మం వైపు ఉండమంటాడు అలా మీరు మంత్రులు మేము ఎన్నుకున్న మరాదులు మీరు దయచి మీరు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి రెండు పట్ల పిల్లండి ధర్మం వైపు నిలబడండి మా ఇండస్ట్రీ మనుగడని మా ఇండస్ట్రీని మా ఉనికిని మీరు కాపాడండి వై బికాజ్ భారతదేశంలో సగటు జీవికి సగటు ప్రేక్షకుడికి సినిమాయే వినోదం సినిమాయే జ్ఞానం సో ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రజల సంక్షేమ దృష్ట్యా వెంటనే బంద్ దాగాలి ఆగినట్టుగా ప్రభుత్వం చేయాలి ఎవరు తప్పో ఎవరి తప్పో మీరు నిర్ణయించాలి ధర్మం వైపు మీరు ఉండాలి సినిమా ఇండస్ట్రీని మీరు కాపాడాలి దిస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ సార్ అది తేలిన్నాడే నా సినిమా రిలీజ్ చేస్తాను నేను ఎక్కడారు అది సార్ థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దుక్కులు దున్నిన రైతు చేతులకు బేడీలెందుకు రోరన్నాం మొక్కలు నాటే రైతు కూలీలను జైల్లో పెట్టిన రోరన్నాం అన్నం పెట్టే అన్నదాతకు అవమానం ఏలోరన్నాం ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో మీరే చెప్పండోరన్నాం ఈ ధర్మయుద్ధములో ఈ ధర్మయుద్ధములో మీరెటు వైపో మీరే తెలుసండోరన్నాం దుక్కులు దున్నే రైతు చేతులకు బేడీలెందుకు రోరన్నాం మొక్కలు నాటే రైతు కూలీలను జైల్లో పెట్టిన రోరన్నా రైతులను అరెస్ట్ చేయడం కానీ రైతు కూలీలను అరెస్ట్ చేయడం కానీ జైల్లో పెట్టడం కానీ ఖర్చు కాదు అన్నదాతలు అన్నం పెడుతున్నారు వాడు అన్నం తెచ్చుకోవాలి ఎందుకు వాళ్ళు ఆవేశపడుతున్నారు కేవలం గిట్టుబడుగులు లేపాడు వల్ల అది కల్పించండి అది ఏర్పరచండి అన్నదాతలు ఆత్మహత్యలు అరికెట్టండి లేకుండా చేయండి ఇప్పీడ్ టు ద గవర్నమెంట్స్ బోర్డ్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ ఈ సినిమాలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఒక మంచి సీఎం వచ్చి రైతులకు అండగా నిలబడ్డం క్లైమాక్స్లో రైతుల డిమాండ్స్ నెరవేర్చడం ఇట్స్ హైలైట్ పాయింట్ సార్ సో రైతుల యొక్క డిమాండ్స్ నెరవేరాలి 
రైతుల పక్షంగా సమస్త ప్రజాలకు నిలబడాలి రైతే రాజు జై జవాన్ జై కిసాన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్